Magandang gabi Pilipinas mula rito sa Pag-asa. Narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Nakabantay pa rin tayo sa Bagyong Urtuha dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ayon sa pinakuling bulletin na inalabas ng Pag-asa, huli po yung namataan sa layong 85 kilometers east-southeast ng G1 Eastern Samara. Taglay nito ang lakas ng hangi nga abot ng 65 kilometers per hour at mabugsong papalo naman ng 90 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang pagkilos ng Bagyong Urduha ay pakanluran sa bilis na 7 kilometers per hour. Kung mapanatili po ang taglay na bilis sa direksyon, posible ang mag-landfall o tumama dito sa eastern summer bukas po yan ng umaga. Ayon sa pag-asa, isang factor kung bakit mabagal ito po nga pagkilos ng bagyo ay dahil po yan sa interaction nitong hanging amihan at ganun din ang tail end of a cold front. Sa ngayon, nakataas itong tropical cyclone warning signal number 2. Dito yan sa biliran eastern summer at ganun din sa summer kung saan mararanasan ang lakas ng hangin na abot ng 61 to 120 kilometers per hour sa loob po yan ng 24 oras. Ang signal number one naman nakataas sa Aklana, Capiz, Leyte, ganun din sa Northern Cebu, kabilang na ang Bantayan Island. Nasa ilalim rin ng signal number 1 ang Northern Iloilo, Northern Samar at pati na rin ang Southern Leyte. Dito naman mararanasan ang lakas ng hangin papalo ng 30 to 60 kilometers per hour sa low po ito ng 36 hours. At uh, bilang direktang epekto ng Bagyong Urduha, masungit na panahon ang dapat paghandaan ng mga residente dito po yan sa may Eastern Samar, Samar Province at ganun din sa bahagi po ng Biliran sa Leyte. Dito naman sa natitirang bahagi pa ng Visayas, pati na rin sa Bicol Region at ganoon din sa probinsya ng Romblon at pati na rin ng Marinduque. Mararanasan naman po dito yung mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin. Inaasahan naman natin dito sa buong Mindanao, pati na rin sa Calabarzon, probinsya rin ng Mindoro at ng Palawan, ang maulap na kalangitan na magdudulot naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala, dahil naman dito sa hanging amihan o yung Northeast Monsoon, mararanasan natin dito sa Metro Manila at pati na rin sa natitirang bahagi pa ng Luzon ang maulap na kalangitan na magdudulot naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ayon kay Pag-asa, weather forecaster Nikos Peñaranda, once na mag-cross na sa lupa itong bagyong urduha sa mga susunod na oras, maaari po itong humina mula po sa pagiging tropical storm ay maaari itong maging tropical depression at posible pang humina bilang low pressure area dahil po yan sa presensya ng malamig na hanging hamian at hindi po ito favorable sa paglakas ng isang bagyo. At ito naman para po sa lagay ng ating mga karagatan na kataas ngayon itong gale warning sa seaboards ng Northern Luzon. Ganon din dito sa Eastern Seaboard ng Central Luzon, pati na rin sa Eastern Seaboard ng Southern Luzon kung saan mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Kaya hindi muna pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Pero paalala naman sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2 at ng signal number 1, automatically ay suspended po ang seat travel sa inyong area. Diyo lamang po kayo, magbabalik kami matapos ng isang paalala. the most engaging inquirer yet. Samantala, may bagyo man tayong binabantayan ngayon, we still have to be positive. Kaya naman bukas, kasabay ng pagsikat ng araw ay ang pag-asa na anumang unos ay ating malalampasan. Ang sunrise for tomorrow, yan po ay 6.13 ng umaga at ang sunset naman sa ganap na 5.29 ng hapon. Yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa. Magandang gabi at mag-ingat po kayo.